kilimoye mko tayari asante ni sana niseme tu kwamba tumeanza ile safari yetu ya ajenda 10:30 kwa upande wa kilimo cha mazao kwa sababu tunapozungumza kilimo tunasema kilimo cha mazao uvuvi pamoja na ufugaji sasa kwa upande wa kilimo cha mazao tumejipangia target kifika mwaka 2030 mchango wa kilimo cha mazao kwenye pato la taifa liwe asilimia kumi. lakini ukichanganya sekta yote tutakwenda tutapaa zaidi ya asilimia kumi. kama sasa hivi inaweza kusomeka kabisa kwamba mchango wa sekta ya kilimo ni asilimia 26 kwenye ukuaji wa pato la taifa lakini kilimo mazao ni 3.6 au asilimia nne. Kwa tunataka kilimo mazao kikachangie kwa kiasi hicho na kilimo mifugo na uvuvi na wenyewe tunakwenda kuwakuza wakachangie. Kwa hiyo safari ya kwenda huko ndo tumeianza. Na safari hii haiwahusu vijana hawa wa leo peke yao. Tutakuwa na vijana wengine wataingia lakini inahusu pia wale walioko tayari mashambani wanawake vijana walioko tayari mashambani kwa sababu tulipotangaza mpango huu mpaka sasa hivi tuna karibu vijana 1200 na ambao wameomba kuingizwa kwenye mpango huu lakini tukasema kuna mikopo ya, 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 ya itakayotoka kukuza kilimo tukapata pia idadi kubwa ya vijana ambao tayari wapo mashambani kama hawa ambao tumewapa cheki leo kuna wenzao kundi kubwa ambalo tayari wapo mashambani kwa hiyo wale wote wanakwenda kuingia kwenye safari hii ya kukifanya kilimo kikachangie kwa vile tulivyojipanga asilimia kumi ifikapo 20 30 tukivuka hapo itakuwa vizuri zaidi lakini lengo letu ni asilimia kumi. Kwa ni shukuru sana kwamba mpango huu umekubalika na tumeuanza vizuri namna hii. Niwaombe sana vijana wangu, watoto wangu, mliojikubalisha kuingia kwenye mpango huu. Nendeni kafanyeni kazi. Serikali iko mbele yenu. Kama alivyosema waziri wa kilimo yale yote ambayo tumewaahidi tutawapatia tutawapatia tutataka mfanye kazi ya kuzalisha kuzalisha chakula kuzalisha mazao ya biashara ambayo yatalitatije kwa taifa letu na kwa bahati nzuri zamani tulikuwa tunatenganisha mazao ya biashara na mazao ya chakula lakini leo tunavozungumza tokana na mabadiliko ya chumi za dunia Mazao yote ya kilimo ni kilimo cha biashara. Mchele leo ni kilimo cha biashara. Mahindi ni kilimo cha biashara. Maharage ni kilimo cha biashara. Kwa kila kitu vitunguu vyote ni kilimo cha biashara. Kwa sasa tunasema tunalima kibiashara. Baada ya kutenganisha kilimo cha biashara na kilimo kingine. a uh-uh. Wote tunalima kibiashara. Zao lolote lengo letu ni biashara. Kwa watoto wangu na wote mlioko mashambani tuendeni tukalime kibiashara. Amesema mengi waziri wa kilimo hapa. Lakini mimi nataka niwathibitishie. Niwathibitishie sijui ni sema uhalali au dhamira yangu. Ya kwamba jambo hili nataka litokee. Na ndio maana tumeanza na kupandisha bajeti ya kilimo. Na tutakwenda kwa mwendo huo huo kwa miaka mingine yote iliyobaki. Mradi mradi tu Mungu atujalie tuvune vizuri, tuuze, tupate pesa vizuri. Tutakwenda kwa mwendo huo. Lakini mmeona kwamba tumeanza kukuza huduma za maafisa ugani. Tulizindua pale Kikwete ya Dodoma tulizindua tukawapa na vitendea kazi na vipima udongo na kila kitu lakini pia leo hii tumekabidhi magari na mitambo 
ya kwenda kufanyia kazi huko. Na wakati tulipoingia tumeoneshwa kazi nzuri ambayo tayari maeneo mbalimbali ya Dodoma watu wako site na kazi zinaendelea. Kwa nataka niwaambie nimekusudia kwenye hili. Na sitavumilia basi na wenzio. Pale nitakapotoa fedha za wavujajasho wa Tanzania ziende kwenye matumizi ya kilimo zikazalishe na pesa ile ikachezewa sitavumilia nataka kuona pesa ile kama ulivyosema kila shilingi itakayowekwa kwenye udongo kila shilingi itakayowekwa kwenye sekta ya kilimo iende ikazalishe mara mbili au mara tatu kwa hiyo bashe pamoja na mazuri yote ambayo mmeshafanya sasa hivi Naomba nenda kashika neni muende mkazidishe mazuri yale. Mmetaka vifaa vifaa nimewapa. Mmetaka ajira ajira nimewapa. Mmekuja na wazo nimesema zuri sana endeleeni. Fedha nimetoa sioni mtashindwa wapi. Mtashindwa ikiwa hamna dhamira. Lakini kama mna dhamira sioni mtashindwa wapi. Lakini katika kufanya hivi msisahau kwamba tunatekeleza agizo tuliloagizwa na chama cha mapinduzi kwenye ilani ya 2020-2025 ibara ya 37 kuna maagizo mengi tumepewa pale <coughs> sasa mengi ya yale tayari tumeanza kuyafanyia kazi na ni imani yangu miaka hii iliyobaki mpaka tutakapokuja kuulizwa mmefanya nini tutakuwa tumefanya makubwa sana kwa hiyo niombe sana watu wote wa sekta ya kilimo. Lakini nisisitize kama alivyosema speaker kwamba suala hili ni la kitaifa na sio la Wizara ya Kilimo peke yake. Kwa hiyo kwenye kilimo watu wa maji watahusika, watu wa umeme watahusika, watu wa ardhi watahusika, mazingira watahusika, sekta mbali 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 zitahusika. Na niombe mawaziri wangu kama hamna kamati mkaunde kamati ya mawaziri mtakao shulikia jambo hili sitaki kusikia tumeshindwa hakuna kushindwa lazima twende na lazima uh, tufanikiwe lakini katika yote haya naomba nisisitize yafuatayo kwamba kama nilivyosema serikali imetumia gharama kubwa katika ununuzi wa vitendea kazi ve uzara kilimo natumia taifa ya umwagiliaji mhakikishe vifaa hivyo vinatunzwa na kutumika kama ilivyo kusudiwa hususan katika kutoa huduma ya ushauri kwa wakulima kwa wakati ili tuongeze uzalishaji na vifaa hivi visiende tu kutumika kwenye block farms lakini wakulima walio pembeni na maeneo hayo na wenyewe pia wapate huduma kama hizo lakini pia katika kuimarisha huduma za ugani tutaendelea kutenga bajeti mahsusi kwa ajili ya ajira mpya za watumishi wa sekta ya umwagiliaji maji. Tumeajiri hawa tatu na tutaendelea kukupa wataalamu ili muende mkafanye kazi huko wanakotakiwa ikiwa umwagilima au umwagiliaji ikiwa kwenye mambo ya mafsa ugani kokote kule tutaendelea kutoa ajira ili vijana wawe wengi zaidi. Tunasema ni kilimo cha vijana. Kwa vijana waweko shambani, waweko kwenye utaalamu, waweko kwenye kuendesha mitambo, sehemu zote ziwe na vijana wanaokwenda kwenye sekta ya kilimo. Lakini pia tutaendelea kushirikiana na wakulima na wadau wote wa maendeleo ambao wanaonesha dhamira ya dhati ya kupambana na umaskini na kuongezea kipato kupitia shughuli za kilimo. WFP wako pale lakini WFP wao mainly ni consumers rather than producers lakini wale producers kama ifa na ifa yo tutaendelea kufanya kazi nanyi WFP tutawauzia baada ya mavuno Jengine nitoe rai kwa wadau wote wa kilimo kushikiana na uongozi wa wizara private sector na wale wengine wote kama ilivyosema mapema lakini hapa nizungumzie local contractors au contractors what ambao mmepewa kazi tulitoa kazi na kumbuka tulisign pale Mbea 
mwaka jana wakati wa nane nane. Tuli sign contracts nyingi ziende huko zikafanye kujenga maeneo ya umwagiliaji maji na shukuru kazi inaendelea. Na leo hapa tume sign contracts nyingine za kwenda kutengeneza maeneo na kazi inaende, na, na ni kazi ikaanze mara moja. Ombi langu kwenu hasa makontrakta wa ndani. Makontrakta wa ndani tumesema kazi hizi tutakapomaliza miaka mitatu minne mbele. Kazi hizi kwa asilimia kubwa ziende kwa makontrakta wa ndani. Wakandarasi wa Tanzania wa ndani. Sasa katika kufanya hilo lazima tuone mmeonesha uwezo na wale mlio saini leo na walio saini kule Mbeya tunawaangalia kazi yenu inakwenda vipi mkifanya vizuri kazi hizi hatuna haja za kuwapa watu wa nje kazi hizi zitakuja kwenu ili makontrakta wetu ndani wapate kazi za kufanya lakini kama ulipita njia njia zako huko ndani ya waliokuwa wakiangalia hizo contracts na ukapata kazi hii si kwa nia ya kuenda kufanya kazi iliyokusudiwa basi jipange kwamba umeregister mapambano na mama na mama huwa hapambani mama amewazaa nyote huwa hapambani anaadhibu tu na kikuadhibu huwezi kupambana naye kwa hiyo naomba sana local contractors Tuendeni tukaoneshe uwezo ili hii ndoto iliyopo mfaidike nayo kwa ukubwa zaidi. Lakini pia nitoe wito kwa wakulima <coughs> kuendelea kufuata maelekezo ya wataalamu wa kilimo na viongozi wa ngazi mbalimbali ili kuongeza tija ya uzalishaji na kuendelea kuchangia ada za umwagiliaji maji. Tumekwenda kujenga miundo mbinu hii ya, ya, ya umwagiliaji si bure 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 mtaji wa kwanza wa kujenga miundo mbinu tumetoa serikali lakini miundo mbinu hii skimu hizi zinataka kuendelezwa watakaoendeleza ni watumiaji maji katika mashamba yao kwa hiyo katika maeneo yenu kutakuwa na vyama vyenu vya watumiaji maji ambavyo mtalindana na mtahimizana kuchangia ili kama ni mafuta mafuta zaidi yapatikane kusukuma maji yaende kama ni umeme umeme zaidi uwepo kusukuma maji yaende kama ile mitaro imeleta hitilafu itengenezwe maintenance matunzo na uendeshaji wa hizo skimu zitakuwa mikononi mwenu tunaweza tukawabeba mwaka wa kwanza tukaangalia mavuno yenu mwaka wa pili lakini huko mbele lazima hizo jumuiya zenu ziwe na mfuko wa kutosha kwenda kutunza miundo mbinu ambayo serikali imejenga. La mwisho lile ambalo waziri umeomba kilomita 85 za barabara kuelekea chunya kwenye ekari 53000. Mkoa mkoa wa Mbeya uko hapa. Mnapata pesa za kutosha kwenye tarura za barabara. Naomba bajeti ya mwakani tenga hii pesa ikajenge hii barabara. Sitatoa mimi hazina, toweni huko kwenu. Naletewa pesa za kutosha tenga bilioni mbili mkajenge barabara hii kwa ile teknolojia ninayokuambieni sio mvua imenyesha pesa zinaingia tena hapo hapo a a mkajenge barabara ikae miaka mitatu minne wakati tunasogea mbele hizi nyingine ndio zinaharibika sasa. Zifanywe maintenance. Kwa hiyo hii mkoa mkoa nitakuja kukuuliza wewe. Mbona barabara haijawa tayari? Mwisho kabisa kwa mara nyingine tena nitoe shukrani za dhati kwa wakulima, wataalamu wa mwangiliaji na maafisa ugani, lakini shukrani kubwa zaidi kwa wale wataalamu wetu wazalendo waliojitolea kuifanya ndoto hii kae kwenye makaratasi ieleweke popote inapopelekwa na kwamba leo tumeanza kutoa tumeanza safari ya kuitimiza ile ndoto ambayo walijifungia na kuiandaa na washukuru wote naomba tukashirikiane 
twende tukazalishe zaidi tuilishe dunia speaker alisema hapa aliposema kulisha dunia watu wakamshangaa kulisha dunia kulisha Tanzania ni kulisha dunia parachichi yetu ya Tanzania leo iko Ulaya nilikuwa Brussels kwenye supermarket nimekuta mchele wa Tanzania kuna mambo mengi vitunguu vyetu leo vimefungwa vizuri viko nje ya Tanzania ndugu zangu tunalisha dunia hatuna maana kwamba dunia yote itasimama kuzalisha ilishwe na Tanzania hapana lakini ukweli kwamba vitu vyetu viko huko duniani tunalisha dunia na tunataka tuendelee kulisha dunia Asa baada ya kusema hayo ah niwashukuru sana nimezindua kila kitu nilichotakiwa kuzindua leo nimezindua vijana nimezindua mitambo na magari nimezindua mashamba sasa kazi iendelee kazi iendelee niwaombe sana ndugu zangu wa bunge muende mkatunge mkono mchemsheni bashe mchemsheni pale ambapo ata boma kufanya kazi msende kumchemsha kwa kitu mnamuona obvious anakifanya na yuko kwenye right position nendeni mkamsaidie kama hapewi pesa msemeeni apewe pesa kwa hiyo nendeni mkatusaidie bungeni ili kazi hii tukienda vizuri bunge limekaa vizuri Tanzania imekaa vizuri naomba sana mwende mka tusaidie huko baada kusema hayo niseme asanteni sana kwa kunisikiliza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Aya tuende tukafanyeni kazi asanteni sana ya asante sana mheshimiwa rais